ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാരിനേഷനാണ് അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിലോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മുട്ട ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം സോയാ സോസിനകത്ത് കുറച്ച് സോൾട്ടി ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശകല ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓവർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ശകല ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ആദ്യമേ കയറി കുറേ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോവും ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തെടുത്തു കുറച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഒരുപാടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായി എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കടായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലേ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ സെയിം എണ്ണ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം എണ്ണ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിലൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു ചെറിയ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവോള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഇതിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചില്ലി പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ക അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്കിവിടെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചിക്കണിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കാരണം കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പച്ചമുളക് ഇതിൽ ചേർത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർ ചേർത്തോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എള്ളെണ്ണയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും പിന്നെ ഞാൻ സവോള ക്യൂബ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചിടാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രേവി അത്ര ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കറക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെയും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് 